Hi friends, welcome to my channel G Tutorial. This channel is a main item. This is a competitive exam in India. Prepare students in India. Our reasoning section, aptitude section, and technical section. All the portions of this episode are covered. This is the dice and cubes. Logical reasoning section is a portion of the logical reasoning section. Dice is a three dimensional figure. That is. Six surfaces under eight eight corners under twelve edges under. इनी dice ने basic के अंदर three अंदर classify या standard dice, general dice and open dice. Standard dice, general dice and open dice. आगे अगर हमको standard dice है ना हमको standard dice नो रहना था sum of any two opposite sides of the dice is seven. Gunner to standard is some snake and ladder and a cutter. I end it's opposite sides in a sum seven and one no six. We end opposite side one plus six at three or seven at the end of surface two five two plus five seven at the surface three four three plus four seven. Idana or standard dice. I'm gonna I'm gonna I'm which of the following is a standard dice. Problem. Ini nanti, ini layer adalah standardized nol. Nampak standardized nol orang itu sum of opposite sides ada kena seven. Adalah adjacent side nya sama, orang ini seven orang yang pahli ya. Ibu ada nokia ke? Two, three, four. Ibu ada three and four, sum seven. Pasalnya, adu standardized agak awo. Adu opposite sides ada tu orang yang mana? Adat two and five, five plus two seven. Apa? Ini tu orang standardized ala. Adat figure. Six sum mana mana. Six plus one seven. Adu opposite side side mana? Apa dia? Adat apa itu? Two three six. Sum seven macam ni lah. Adu ni dah ana. Orang standard dice ni exam. Adat ana general dice. General dice macam macam. Sum of two opposite side is not seven. Angin ni dice ni ana. General dice ni orang. Apa standard dice? Ia tak ada. Oh general dice category ni ana beri dengar tu. Ni ada ni problem. Sama kan oka. First tu problem. Three positions of a cube are shown as shown as below. What will come uh, opposite the face containing five? Five in the opposite. E moon figure five in the opposite. End the number. Then we can do it. Now, problem. We have two method use here. Solve it. Trial and error method use here. And then we have the method use here. First, we trial and error method. Trial and error. Ibrada nama kita nukikai. Aiy terang dua figure. Aiy terang dua figure nukikai. Nya ibrada warna nu warna itu surface on dalo. Eh, po warni ni adjacent side. Three six. Three six adjacent side. Apo orang ikut ni three six sama ni dia opposite side ada beriti dulu. Amak apa? Warni dia adjacent side. Eda kaya ni lah. Three six. Pina second figure ini four and two adjacent side ada beriti. Apa nukikai? Warni dia opposite adjacent side ada kaya three six four two. Ida nu warna ada beri ada side orang ni five. Apa five ni ada beri kau ni dia. Opposite side. Ibrat kosil lah, na five ini opposite side ada mana lewat je. Apa direct aja, aku makan mana ni. Ini ada satu method. Ini ada satu method yang nama kita nak. One circle score. Ini ni ada. E de lim dua figure ada. Ada dua figure yang common itu lori circle set. Apa ada dua figure ada? Yang ni ber common circle set ada one. Ada one ni ada. Ada one ni ni clockwise direction ni. Kita mula move ni. Clock. Alangkah ada clockwise direction ni mula move ni. Clockwise direction movie ada dua figure ini clockwise direction tuan. Alanggi tiga. Of ayat figure itu. One ayat itu clockwise direction movie ada one three six sembilan. Ada figure ayat itu one two four clockwise direction movie itu. Ingin ane gil three dia opposite sarpa saikim two six ini dia opposite sarpa saikim four. Angin ane gil ane three um boy two um boy six um boy four um boy. Macam mana orang life five? Apa warni dua opposite sarap sah five lagi. Mungkin five ini dua opposite yang warna lagi. Ini dah nak second method. Ada bos yang nak. Two positions of a dice are given. What will come opposite to the face containing delta? Delta dua opposite yang itu beri mana? Ini dua figur mana? Nama kita dua figur. First figur, second figur. Ini nama kita. Wain kita try line mana orang mata diusi ya? Alangki. One surface common method. I am using one surface common method. So, this figure is common on the surface. Alpha. Two of them are alpha. Then, alpha is going to move clockwise. Alpha 
ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽറ്റ ആൽഫ തീറ്റ ബീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബീറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ഡെൽറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബീറ്റ ആയ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ബീറ്റ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആർ ഷോൺ ബിലോ വിച്ച് സിമ്പിൾ വിൽ കം ഓൺ ടു ഫേസസ് ഓഫ് മാർക്ക് വൺ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് ഫിഗറിലെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതായത് ഗാമായുടെ അതായത് ഈ സിമ്പിളിന്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് പൊസിഷൻസ് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തഡ് നോക്കാം ഇവിടെ തീറ്റ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലും തീറ്റയുണ്ട് തീറ്റയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാ ആൽഫായുണ്ട് ബീറ്റായുണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തീറ്റയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ഏതാ ഒരു സൈഡുള്ള സൈ ആവുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സൈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൈ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വൺ ആൻഡ് ടു പൊസിഷൻസ് തീറ്റ വരത്തില്ല അപ്പം തീറ്റ വരുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്ഷന് തീറ്റ ആണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ തീറ്റ ആണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ തന്നെ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആണ് ആൻസർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് ഓപ്പൺ ഡൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കെ പഠിച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് പഠിച്ചു ജനറൽ ഡൈസ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതാണ് ഓപ്പൺ ഡൈസ് ഓപ്പൺ ഡൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ ഒരു ഡൈസിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് വിച്ച് ഫിഗർ ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ബൈ ഫോൾഡിംഗ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഏത് ക്ലോസ് ഡൈസ് കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാവേ എങ്ങനെയാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇങ്ങനെയല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പൊസിഷനിൽ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സും ഈ പൊസിഷനിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വണ്ണിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഈ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആയിട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരും ഇത്രയും പൊസിഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ നമുക്ക് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എന്നാണ് നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർപ്പസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ത്രീയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വൺ സിക്സ് ടു ഫോർ ടുവും ഫോറും വണ്ണും സിക്സും ആയിരിക്കും ത്രീയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് റോ ഓർ കോളം ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് എ ഡൈസ് ഒരു ഡൈയുടെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു റോയിലോ ഒരു കോളത്തിലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അത് ക്ലോസ്ഡ് ഡൈ ആവുമ്പോൾ ഡൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടുവും ഫോറും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീയും ഫൈവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ വണ്ണും സിക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വണ്ണിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് ടുവും ത്രീയും ടുവും ഫോറും പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടുവും ഫോറും ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആകരുത് അപ്പൊ ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീയും ഫൈവ് ത്രീയും ഫൈവും ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് വണ്ണും ടുവും ത്രീ ടുവും ത്രീ അടുത്തടുത്താണ് വണ്ണും അത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അടുത്തത് നോക്കി സിക്സും വണ്ണും ഓപ
അപ്പം ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എന്നാക്കി അഡ്ജസ്റ്റൻ ഈ ഡോട്ടിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലവും സ്ക്വയർ ഉള്ള സർഫസും പറ്റും അത് ശരിയാകുമോ നോക്കി ശരിയാകത്തില്ല കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഡോട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്ത സർഫസും ഇത് കണ്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊഷനാണ് വരുന്നത് അതായത് ക്ലോസ് ഫിഗർ ചെയ്യാൻ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത അടുത്തത് നോക്കി ഇത് കണ്ടോ ഇതും ഇതും ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഫിഗർ ചെയ്യും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇതും അല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ വരും അപ്പം അതുമല്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതിനകത്ത് ഡോട്ടൻ സ്ക്വയർ നോക്കി ദൂരെയായിരിക്കുന്നത് ഇതും ദൂരെയായിരിക്കുന്നത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സർഫസ് ആ അപ്പം ഇത് മൂന്നും അഡ്ജസ്റ്റൻ സർഫസ് ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതൊക്കെയാണ് ഡൈസ് ആൻഡ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ബെൽ